dans la sono mon gars yeah. 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 on parle de culture c'est important on partage la culture mm -hmm. soit à travers le hip hop ouais, ouais. et à travers toutes les caméras qu'il y a sur terre même les caméras qu'il y a au check yeah, yeah, yeah. ça. fallait que j'abuse <rire> fallait que j'abuse <rire> et là je suis avec mes bougs on est des scientifiques on parle autant de son qu'on parle de culture qu'on ah, parle de la vie ah, parce qu'on est la bande son de ta vie mm -hmm. yeah. c'est pour ça qu'on s'appelle la sono est-ce que tu retiens mon bail c'est -ce ça c'est ça ils yeah. vont retenir s'ils ne retiennent yeah. pas tout de suite ils vont retenir t'inquiète yeah. pas mm. ouais Jim Set Woogie Jim The Dottos Jim Seigneur Jim ouais, frérot, 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 frérot 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 Jim tranquille c'est bon Jim 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 c'est bon Jim Set c'est bon tranquille rappeur rappeur surtout euh, partageur de son, kiffeur de son, ouais, c'est ça les bails. C'est comme vous. Moi, moi-même, Black Scorpion, Black, yeah. Black. rappeur aussi, MC, yeah. yeah. hip-hop activiste, uh -huh. yeah. kiffeur de son, mm -hmm. yeah. kiffeur de manga, mm -hmm. yeah. kiffeur euh, de basket, de, yeah. de plein de choses, tu Timberlander. vois. Timberlander. Timberlander. Yeah. 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 <rire> Pantalon large, toujours. Ça. Lar large comme le knowledge, comme on dit. Yeah. Ça. Young G, c'est comment Young G. Elian Shogun, vous yeah. connaissez même. Yeah. Production, ah. texte artistique, yeah. basketball, yeah. LA Reed. Ah, LA Reed, <rire> okay, LA Reed okay, je travaille, les études, vous connaissez. Lourd. Lourd, lourd, toujours, ça, toujours, mais... toujours c'est ça même. Ça, lourd, même. Lourd, lourd. Le thème d'aujourd'hui, c'est le hip-hop, hein, mais dans son sens large, t'as vu. Mm -hmm. Et je veux qu'on définisse qu'est-ce que c'est le hip-hop pour nous, déjà, c'est mm -hmm. important, il faut remettre les trucs dans son contexte. Mm -hmm. Ensuite, on va dire qu'est-ce qui nous a mis dedans, mm -hmm. et ensuite, on va terminer en disant. Où est la place du hip-hop aujourd'hui mm -hmm. C'est comment Qui veut commencer Le voilà. Young G, tu veux commencer Moi, le hip-hop, moi, je pense... Depuis que je suis tout petit, ouais. l'hip-hop c'est une attitude, tu vois yeah, ce que je veux dire, c'est comme ça que on est, tu vois, c'est l'unité, c'est le, le côté partage, ainsi de suite. Yeah. Mm -hmm. Moi je pense qu'il m'a fait rentrer dedans, c'est euh, mes grands frères, mes cousins. Ouais. Mm -hmm. Mes cousins, moi là tout de suite, là, si je pense à une musique qui m'est d'enfance, de rap français du moins, qui m'est marqué, c'est Rof, je crois. Ouais. Ah. Là, je crois que c'est la puissance. Ah, la puissance okay. c'est un truc C'est ça, je pense qu'il m'a un clip aux États-Unis. Oh, voilà. Faut en parler. Je pense à la puissance, après la danse surtout. La danse, la danse. Ouais. Moi, tu, tu connais, il y a un film qui me rend fou. Dans les années 2000. Années 2000. <rire> tu connais, You Got Served. Dis en français. You Got Served. Dis en français. Frère. Street Dancer, voilà, Omarion, B2K. Et tu sais, Ça nous a rendu fou. Je me suis rendu compte d'un truc. Hein. Street ouais. Dancer, c'est pas au pluriel, gros. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas au pluriel. C'est vrai. Street Dancer. Ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Les battles, tout ça, la vague. Donc, ouais, c'est ça. Principalement dans la danse. Après, dans Street Dancer, il y avait la meuf de Claire de ma famille d'abord. C'est pas important pour la culture à l'époque. On revoyait des têtes qu'on voyait partout. Pour Marion, tout ça. Megan Good, tout ça. Tu sais. Il a été marqué visiblement. Il a été marqué plein de jeux. Vas-y, tu connais. C'est ça. Après, c'est la. Le, les, 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 le rap dans, dans les maisons de jeunesse tout ça ouais, là maison de quartier oh, MJC petit maison de jeunesse MJC ouais. il y en a il y en a ça se trouve tu culturel. sais même pas ce que ça veut dire MJC voilà. faut voilà. Définir, maison de jeunesse et culturel voilà. Voilà. et c'est ça un peu qui, qui est mis dedans tu vois après je me suis vite recentré j'ai un peu quitté tout ça mais je suis resté toujours dans la musique un peu okay. toujours okay. je suis okay. les gars qui écoutent qui rap c'est important gang, gang, gang. et toi dis-moi moi tu connais euh, lit superposé <rire> Le grand ref, il on écoutait connaît, la musique connaît. du son tout le temps, tout le temps dans son poste radio. Post radio, ma gueule, poste radio. Ouais. T'entends ça ou quoi C'est ça, la chaîne Michel. Cassette, gros. On avait la mixtape d'Anelka. Allez, je balance ça comme ça. Pouf. Allez, attends. attends là, t'as dit un mot. Cassette. C'est quoi une cassette C'est quoi une cassette Cassette audio. Cassette, c'est le... Avec le stylo quand tu rends bobinet, frère. Tu connais, gros On a vécu une période. Ah, 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 <rire> eh, question, juste question. Eh, pour les jeunes qui nous suivent. Trouver le lien entre une cassette audio et un stylo. La voilà. vérité. La vérité, gros. Euh, moi, j'ai grandi dans ça, vraiment. Après, euh, mon grand frère, il rappait. Ouais. Euh, il rappe toujours. Dans la ville, il y avait beaucoup de gens qui rappaient. Mm -hmm. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que t'es doux, précis. Moi, j'ai grandi dans le 7-7 Sud. Mm. Nemrock, comme on dit. 7-7. Le mot, 7 -7. Le 
Ouais, loin là-bas. Loin, mais oh. gros, tout se passe chez nous. Oh. Ouais. Tout se passe dans ah, la banlieue sud, ma gueule. Je suis pas sûr que tout se passe là-bas. Oh. Tout se passe dans la banlieue ah, sud, ma gueule. Je suis pas sûr. Les gars, c'est qui les gars, les gars qui vendent le plus aujourd'hui Merci. Oh. Okay. <rire> On poursuit. Et du coup, contre Kems Batar, ah, 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 ah. Et du coup, euh, non, c'était lourd. Il y avait du rap de ouf. Il y a plein d'artistes qui sont venus. Euh, les anciens, ils ont fait venir Pete Bacardi. Mmh. On a vu cette Gecko. On a vu Section Lasso. Okay. Okay. On a vu Olcari. On avait plein de gens dans la ville. Tout ça, même dans les villes d'à côté. Il y avait aussi d'autres gens qui venaient. Mmh. C'était la vibe. Et ouais, il y avait du rap partout. C'est, et c'est normal. Il y, a, il y a tellement rien qu'il fallait dynamiser la ville un peu. Donc, <rire> c'est euh... ça la banlieue en vrai. Mmh. La banlieue, c'est ça. Hein, c'est qu'il n'y a rien à faire, frère. Donc du coup, il faut, faut s'occuper, tu vois. Mmh. Et euh, ouais, les grands ils rappaient, franchement on pensait vraiment qu'il y en a qui allaient percer. Bon, c'est qui, c'est, non, ils ont fait leur petit bout de chemin. C'est Ligament pas croisé un peu ou pas T'as dit quoi, <rire> T'as dit quoi <rire> Ligament croisé un peu ou. Non, 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 non. Du corps vocal, là, bien sûr. Non, 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 non. <rire> non après, c'est, les... c'est un bâtard. <rire> non, c'est les problèmes de. Euh... Le manque de c'est, respect. Les... c'est les problèmes de. Parce qu'il y en a beaucoup pour percer. Je dis, ouais, je dis ouais. juste pas les blases, mais sur moi. Bah, euh, crois-moi. Pas gars. Mais. Euh, dis les blases. C'est juste. Frère, je... va lui faire tes recherches. Ok, parce que c'est la première recherche. Et non, en fait, genre, juste, c'était. C'était ça quoi, tu vois. Mm-hmm. Mais vas-y, nous, ça rappait parce qu'on galère au quartier en fait. Mm-hmm. Ok. Voilà, c'est tout. Pour passer le temps quoi. Ouais, Et... vraiment. Okay. Et toi, Scorf Ah, moi, je suis un gars de Vince Pro, de province. Vince Pro mm-hmm. Où ça ouais. Dans les Ardennes, 08, nord-est de la France. Oh Représente oh ah, ah, 08, mais plus plus <rire> Charleville, Mézières, yeah. c'est là où j'ai grandi en grande partie, tu vois. Enfin, après, j'étais un peu dans plusieurs endroits, mm-hmm. mais yeah. voilà, moi j'ai. Par contre, pareil, il est super posé. Pour <rire> <rire> ça, la ref, t'inquiète pas. Et ouais, pareil, hein, j'ai... moi je suis... je suis né dans ça. J'ai... Mes grands frères, ils écoutaient déjà du rap avant même ma naissance, mm-hmm. du coup, je suis né ça, déjà dedans, surprend. tu vois. Parce que, Jim, c'est banlieue, moi je suis de Paname, Paris même, tu vois. Ouais. Donc, nous, la gifle du hip-hop. C'est, c'est automatique, normal. on va dire. Ouais. Mais un mec qui vient du 08, Zarden, province. Ouais, comment tes frères sont Comment ça monte la gifle du hip-hop ah, le, le rap, c'est, c'est large. Hein. Bah, en fait, si tu veux, à l'époque déjà, euh, là, je remonte hein, pour ceux qui ne mmh. savent pas, mmh. mais à l'époque de, de nos grands frères, des miens en tout cas, à la télé, il y avait des, des trucs qui passaient mmh. sur M6. Il y avait des émissions okay. genre euh, Best of Groove ou. Nous, on a eu la chance d'avoir Canal Satellite assez tôt, tu vois. Oh, donc on, avait, euh, on avait MCM, on avait MTV, tout ça, et mm-hmm. on se nourrissait comme ça. Et puis même, on avait aussi de la famille un peu en région parisienne, tu vois. Et on, on prenait la, la gifle ouais. comme ça, tu vois. Okay. Et moi, je suis, en fait, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi dedans, mais mes frères, ils écoutaient euh, tellement de choses entre NTM, ouais. euh, IAM... Euh, Fort. Roca, fort, fort, même fort. aux états unis Snoop, euh, Tupac, enfin tellement de choses, tu vois. Et petit à petit, voilà. Hein. Petit lourd, à petit, on, on, on a grandi dedans, tu vois. Ok, lourd, 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 lourd. Et euh, c'est quoi euh, le truc qui vous a marqué Genre un petit truc, pas un truc forcément complexe, mais tu sais, le petit truc qui vous a dit, moi je kiffe cette culture, le petit bail. Là. Franchement, moi c'est un tout. Hein. C'est vrai, un tout C'est un tout. Surtout le rap, mm-hmm. mais c'est un tout. Et je te okay. dis un tout parce qu'en vrai, moi... Quand j'ai commencé à vraiment m'investir dans la culture, j'ai commencé par la danse déjà. Ouais, ouais, okay, avant vas-y. même d'être rappeur. Popper, locker. Moi, j'ai touché Break. un peu à tout. J'ai touché un peu à tout. Et en vrai, le c'est. Tout ça non, <rire> c'est qui Comment c'est, 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 c'est qui Scorpion C'est qui Scorpion Non, c'est qui Scorpion Comment c'est pas C'est la dernière fois que vous allez voir. Pardon, on a dévié. À partir de la prochaine fois, l'émission, je la ferai en solo. C'est la culture, c'est la culture, non hein oh, bah là-bas. Ouais. <rire> La puissance, est-ce qu'on peut excuse moi pas couper Non, non, mais en vrai, c'est aussi l'éthique, c'est-à-dire euh, le hip-hop, c'est pas juste euh, le rap, contrairement mmh. à ce que beaucoup peuvent penser, ou même, il mmh. y en a qui se posent même pas la question, mais, mais ça même pas déjà, il y a plusieurs disciplines, le rap, la danse, le DJing, le graph, mmh. on peut inclure le beatbox, yeah, mais beatbox. c'est aussi... La mentalité, c'est une culture, c'est même une manière de vie, un mode de vie, tout ça. Ouais. Et en vrai, toutes ces valeurs-là, je les ai retrouvées dans l'hip-hop, c'est des valeurs que j'avais déjà personnellement, tu vois, mais ouais. en plus, je vois que c'était dans le hip-hop, et plus les disciplines, tout ça, toute cette ambiance, moi je me suis grave retrouvé là-dedans, et okay. ça s'est fait naturellement, tu vois. Tout ça quoi Le truc moi, qui dans le petit truc, qui moi, t'a fait kiffer Le truc qui m'a fait kiffer, en fait, c'est pas tant... Euh... C'est pas tant le... 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 Moi, c'est un artiste. Mmh. C'est un artiste que j'ai en tête. Ouais. Ouais. Moi, artiste qui m'a rendu fou. Mmh. Il m'a pas rendu fou lui directement. Il a rendu fou mes cousins. <rire> Et mes cousins m'ont rendu fou. Il s'appelle 50 Cent. Ah, mais tout le monde. Ah, le mec. Avant, les gens, on était skinny. J'ai vu mon cousin, 14 poils, débardeur blanc. Il commençait à vouloir gonfler et tout. Je comprenais pas. 
Je comprenais pas, je dis mais pourquoi Il me dit, il regarde, le, il m'a montré le, le CD là, de Get Rich or Die Trying mmh. ou tu vois 50. Ouais, c'est, ouais, c'est, c'est refait, hein. c'est la signature est refaite. J'annonce ah. aujourd'hui. <rire> c'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, ils étaient devenus fous. Et c'était trop. Il y avait une énergie. D'un coup, c'était, c'était cool d'être au noir. Bien tu sûr. vois, c'était cool moi, d'être moi, au noir. Ça. Et donc, ça m'a, ça m'a parlé. Et c'est ça, ça je pense, le, 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 le hip-hop, ça m'a. Ça m'a eu, après il y avait l'attitude, la danse, les, les vêtements, le... tout ça. J'ai pas trop été euh, frappé par le graphe, ouais. mais c'était vraiment plus vraiment tout, tout l'univers derrière. C'est ça qui m'a, qui m'a, qui m'a ouais. giflé. Et enfin, toi en donc, vrai, le Steam, je Steam 7. Le dernier truc que t'as dit, c'est un peu le truc, c'est ça que t'as dit. Genre, t'allumes la télé, mm-hmm. et la première fois que tu vois des noirs, c'est pas <rire> le JT. Bonjour, <rire> aujourd'hui à Bobigny <rire> c'est pas ça. Là, c'est, c'est vraiment des gens qui sont en train de s'amuser, tu vois mmh, ce que je veux dire, ouais. des gens qui sont en train de kiffer et ça te marque étant petit, tu vois ce que je veux dire parce que soit comme je te dis soit c'était des, des faits divers, soit c'était bon. et même à l'époque où foot il y avait que tu rames, t'as vu ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Donc là, mais c'est... pas encore en marché tout ça. Voilà, tu vois. Enfin quoi que si 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 comment ça arrivait, mmh. ah, mais c'était dans la même mouvance en fait, tu mmh, vois. Bien sûr. Et ça marquait en fait, genre euh, le moi What's My Name, Who Am I de Snoop. Ouais, ouais, ouais. Ce clip il a tourné pendant 5 ans juste après sa sortie, tu vois, il tournait mmh. encore, tu vois. Et genre, tu vois que des Renois, c'est ça, ça marque en vrai. Ouais. C'était. Euh... On, on se reconnaissait dedans, clairement, on se reconnaissait dedans. Et du coup, tu voulais faire des tresses, tu voulais ci, tu voulais ça. Tu ah, vois, t'as, 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 hein. t'as, <rire> t'as pas quitté les tresses, T'as pas quitté T'as pas quitté On a Method Man et Snoop là. Oh, oh, oh le bâtard. Oh, le bâtard. Ah, le, on prend, on prend. Mais vas-y, mais sinon, c'est quoi la place du hip-hop aujourd'hui En vrai, des vrais pour vous. Aujourd'hui, vraiment, est-ce que. Peace Unity and Having Fun, mm-hmm. Graffiti, DJing, Rap ouais. et euh, B-Boy, mm-hmm. ça a encore un sens aujourd'hui Franchement, moi de, de ce que je vois, hein, bon après je dis euh, c'est mes yeux, mais en vrai on est, tous, euh, on est tous nés dans les années 90 et du coup on a un recul différent ah, par rapport attends, à celui-là. Celui-là il n'est pas dans les années 90. Celui-là il n'est pas dans les années 90. Et lui là, c'est 99 ma gueule. C'est un extrême, c'est un extrême. On va la sauver, on va la sauver. Rescapé, rescapé. Dernière génération. Il faut arrêter comme ça. Mais ouais, je suis en 94, t'es en 95, c'est un 99, tu es en 99. Et en fait... Du coup, nous, on a un recul différent par rapport à nos grands. Ouais. Je pense nos grands, tu vois, eux, ils ont vraiment connu ce truc de hip-hop. Alors que nous, je pense, et surtout à l'heure actuelle, c'est plus le rap, en fait. Il ouais. y, y a une ouais, cassure, ouais, y a... aujourd'hui, c'est déstructuré. Mmh. Aujourd'hui, on parle plus de hip-hop, on parle de rap. Mmh. C'est mmh. plus une culture, ouais. C'est plus... Malheureusement, c'est plus une culture moi, qu'on a là. Pour moi, ce qui, ce qui est resté d'office encore, c'est dans la danse. Quand tu vois juste debout, il y a vraiment encore ce truc la Peace, United Love, dans le sens où ça va battre peut-être à l'instant T. Et après, c'est après ça va, ça va se hug, ça va, ça, va, ça va se faire des câlins, okay. ça, va, ça va se check. Beaucoup de respect. Donc, je trouve ça encore bien présent dans le hip-hop, dans le, le hip-hop, dans la danse et les graphes. Et pour toi, c'est, c'est comme ça depuis quand je, sais, je, je serais pas. Pour dire peut-être après le rap comme on dit tu vois c'est, une, c'est, c'est, un, c'est, une, c'est quelque chose d'hybride ça prend plein de choses après ça se transforme ça se transforme ça se transforme il euh, y a et c'est peut-être un peu il y a peut-être trop d'argent dedans aussi tu vois peut-être mmh. trop d'argent dedans et comme il y a trop d'argent mmh. euh, tu perds l'unité un peu avec l'argent Mais moi je pense que justement ce que tu dis là moi je te rejoins dans le sens où quand tu regardes en fait le, le rap ça a pété après la danse parce que au début c'était beaucoup la danse qui était en mise en avant et tout en, en France, France, je précise, ouais, en France. Mais dès que le rap a eu énormément d'expositions, qu'il y a eu énormément d'argent qui a été injecté dedans, petit à petit, les disciplines ben, s'écartaient déjà. Et quand tu écoutes même des morceaux déjà des années 90, il y en a déjà qui faisaient ce constat-là de genre, euh, ouais, le, le hip-hop, c'est plus ce que c'était et tout. Oui, oui, oui. Et franchement, je me dis... <rire> s'ils, avaient, s'ils avaient su <rire> là où on serait aujourd'hui ah t'as vu frérot t'as vu frérot après moi j'ai double discours vas-y dis-nous, vas-y dis-nous. vas-y parce que pour moi genre euh, c'est pas le même contexte dans les années 90 mm. et j'ai envie de te dire heureusement parce qu'aujourd'hui si je vais taguer dans le métro <rire> le métro il tourne jusqu'à je sais pas quelle heure frère il y a moins de sûreté que dans les années 90 gros <rire> euh, à 23h il y avait plus rien <rire> c'est pas la même chose tu vois mm. euh, deuxièmement euh, aujourd'hui t'as les réseaux sociaux <rire> Alors c'est comme Yusuf elle avait fait cette punchline mmh. Mais ton, ton mur de Facebook sur ton mur de, la, de, de lamentation De lamentation ouais, ouais, exactement ouais. On a la ref mmh. C'est pour dire que Pour moi cette phrase ça veut dire quoi Elle veut dire que aujourd'hui T'as pas besoin de taguer sur un mur pour, te, pour, pour euh, t'exprimer Ouais exactement mmh. Faut revenir dans ce contexte là en fait Les gens peuvent s'exprimer de mille autres manières en fait tu mmh. vois euh, En fait du coup t'as pas les mêmes euh, intérêts en fait tout simplement Du coup la culture se vit autrement Pour moi c'est ça 
pour toi, la, la culture, elle est là, mais elle se vit autrement. C'est ça la bien, sûr, a, bien sûr, il y a une cassure. Je ne mens pas. Ça, j'ai un double discours. Il y a ouais. une cassure, mais elle se vit autrement. Pour moi, ouais. Bitches égale bitches après, non, tu vois. Mais... Non, non, mais... Pardon, pardon. Hein non, mais en plus, le truc... ce rappeur en plus. Hein. Non, mais le truc, ce que tu dis en termes de lyrics, tu vois, c'est que là, je reviens par rapport à ce que tu disais peace, unity, love and having fun. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus tellement dans ça, tu mm -hmm. vois. Ah, depuis longtemps. Non, attends. Hey, tu non, chacal, là, tu mens. Attends, attends, attends. Dans les années 90, on t'entend. Dis. Peace, unity, have fun. Dis. J'ai pas dit ça. Merci. J'ai pas dit ça. Il y avait French peace, frérot. J'ai pas dit ça. Pour le unity, having fun. Mais. Je trouve, après c'est mon avis, hein, ouais, mais je trouve quand même que il y a, on va dire une trentaine d'années, on était quand même beaucoup plus dans l'unité rien qu'au niveau des disciplines, tu vois. Avant, ah, mais c'est tu... pas la même époque, frérot. C'est pas la même époque, mais justement la, la... question, <rire> la... Pas la même époque, mais frérot. la question justement, c'est de voir le hip hop, c'est quoi sa place aujourd'hui, comment on le voit aujourd'hui. Oh, Certes, l'époque elle est différente, mais le constat est là, c'est que Bien sûr, à une, une certaine époque, le hip hop, tu pouvais pas dissocier les disciplines, les... tout était complémentaire, tu vois. Ouais, ouais. Et même, tu peux non, demander attends, à des attends, grands, attends, des anciens. Attends, chacun. Ils ont testé plein de disciplines. La cassure tu vois. aux États-Unis, mm -hmm. elle commence déjà dans les années 90. Aux États-Unis, si. Peut-être même avant. Hein. En vrai, au partir des années 90. Même avant. Mm -hmm. Non. Tu sais pourquoi Parce qu'à l'époque, jusque. Euh, Peut-être jusqu'au euh, début de l'âge d'or américain, mm -hmm. du coup, au début, début 87, toute cette, toute cette période-là, c'était le DJ qui était. Le gars qui était en avant. À partir de, de ce qu'on en, en discutait, oh ouais. de Rakim, tout ça, c'est là où le rappeur commence à devenir la star. Mais mm -hmm. au début, on ne dit, dit pas que Rakim, c'est aujourd'hui, on bah, dit Rakim. On tu dit prends le French Prince, c'était JJDF la star. Hein. Pas Will Smith. Bien hein. sûr. Mais bien sûr. Pour moi, c'est à partir des années 90, il y a vraiment une cassure. En France, peut-être un peu moins parce que le truc, on le digère. Mais en vrai des vrais, parlons français. Eh, hey, ça fait combien de temps il n'y a plus de danseurs dans les crocs en France Voilà, <rire> voilà, c'est ça, voulais... voilà, <rire> voilà, ça que je voulais en venir. C'est ici, tu vois. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'avant, c'était les disciplines étaient indissociables. T'avais un tu graveur, voyais... un danseur. C'est ça. On appelait ça un possi, tu vois. Mm -hmm. ah, oui, tout un trou, gars. tu vois. T'avais des rappeurs, t'avais des danseurs, t'avais des beatmakers, DJ. Aujourd'hui, t'as le Après. rappeur, ouais. le DJ derrière, éventuellement, parce que des fois, il ouais. y a des, y a des ouais. trucs, il ouais. <rire> y a des concerts, il n'y a pas de DJ. Mm -hmm. USB, mon gars, c'est mm -hmm. le meilleur DJ. Ça, par contre, ça, c'est un vrai, <rire> un vrai problème. Le meilleur DJ. C'est un vrai problème. <rire> DJ YouTube. <rire> non, et puis, tu as, as les danseurs euh, d'un côté, mm -hmm. tu vas avoir les graffeurs d'un autre côté. Aujourd'hui, c'est ça. Ouais, que... mais après, tu vois, je pense que je pense que ça évolue et qu'il y a plein de choses à, à prendre en considération. C'est plus c'est plus c'est plus la même énergie aussi. Ouais. Tu vois, il y a toujours il y a tout le temps des cassures. C'est rare. Ouais. Après aussi, peut-être il n'y a pas de pionnier qui a fait que ça ça a pu tout le temps se garder de façon en sens euh, une, une, je sais pas une sorte de doctrine un credo qui fait que ça reste ça reste qui était fort et ah ouais, quoi briqué, mmh. Mais tu sais, il y a plein de gens qui disent que le, le premier merdier, c'est même pas le rap, c'est le fait qu'ils ont mis des graffitis dans des musées. Ouais, j'ai déjà entendu ça aussi. J'ai déjà voilà. entendu ça. Et je pense que c'est intéressant comme point de vue parce que quand tu mets de l'oseille sur une discipline, sur tout ce qui est la, pas la, la discipline entre guillemets la plus rue, mmh, <rire> entre elles toutes, mmh, mmh. tu crées une putain de cassure, gros. Mmh. Parce qu'à à, l'époque, quand t'étais un tagger, t'étais respecté, ma gueule. Ouais, ouais. Aujourd'hui, pour les petits, ça peut sembler être ridicule, ouais. tu vois, être un tagger. <rire> Mais être un tagger, t'es un vrai mec de la hure, tu vois. Mmh. Tu vis la nuit, ma gueule, tu vois. Tu mets ton blaze, à tout moment, tu peux te faire pourchasser par la police. Et en plus, si tu mets ton blaze à un endroit qui est, tout le monde peut voir, mmh. mais qui est difficile, difficile à atteindre, ça veut dire, mais t'es une caïra, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire C'est <rire> C'est ça, même. Donc, en gros, euh, quand tu prends ça, tu mets ça dans un musée, ouais. déjà, tu enlèves toute la substance du truc, en fait. Ouais. Tu, tu dénatures le bail. Et forcément, tu crées une grosse cassure. C'est limite, en fait, comme si tu prenais le capitaine d'une équipe mm -hmm. et tu mets dans une autre équipe. Bah là, tu vois, moi, moi, moi là-dessus, je suis pas corda. Moi parce que pour moi, euh, mettre des graffitis dans des musées, eh ben, ça permet de rendre à César ce qui appartient à César. Parce que pour moi, les graffitis, c'est de l'art. Oui, parce que toi, tu vois mm. ça d un, d un, avec ton œil d'une nouvelle génération. Parce que moi, je suis un artiste, ma gueule <rire> Mais c'est un non, artiste mais... censé accepter l'arc et de rue. Bien sûr, mais l'arc et de rue, mais il peut être dans les musées aussi. Bien sûr. Mais je te dis juste que quand. Il y a bien des statues qui sont dans les musées. Bien sûr, mais c'est dans la rue de base. Quand as une structure artistique, un mouvement artistique mm -hmm. qui se décrit de rue, mm -hmm. qui, se dé... qui se définit dans la rue, mm -hmm. qui s'est créé dans la rue. Toi, t'es vraiment Banksy, frérot. Hein. <rire> on vient, on vient. 
jusqu'au bout. <rire> on n'achètera pas mes œuvres, je vais les brûler. <rire> Mais tu vois, genre, quand, tu, quand le truc s'est défini là et que tu l'enlèves de cet endroit-là et tu laisses les autres dans la rue, ouais. tu crées une grosse cassure. Oh. Et c'est quand même le truc, qui est, comme je te dis, qui se, les graffitis, c'est le truc qui se définit le plus dans la rue. Parce que le rap, même à l'époque où ça passait pas en radio, les mecs, ils faisaient des mixtapes. Mm -hmm. Ils faisaient mm -hmm. des cassettes, c'était mal enregistré, mais Bien avec sûr. les moins de l'époque, ils faisaient des cassettes. Et on écoutait en cassette, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, DJ, les DJ, pareil, tu vois, les, les, ouais. les DJ, ils vendaient leurs cassettes en truc de fou malade, tu ouais. vois ce que je veux dire. Et les danseurs, il y avait des vidéos, même si c'était ghetto, tu vois. Mm -hmm. Bout de Là, graffiti, frère, tu, tu vends pas une photo d'un graffiti. Mm -hmm. C'est pas Facebook. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire <rire> Tu vas pas prendre ton icon, tu vois, les appareils jetables, tu vois ce que je veux dire. C'est KO, tu vois. <rire> non, c'est réel. Mais réel. pour moi aujourd'hui, pourquoi la culture a se vit différemment C'est quand moi j'étais au lycée, on faisait des battles de danse. Oh. Pas que de logo bim. Oh. Ah, menteur. Ouais, non, faut dire. menteur. Eh, non, on n'a rien à dire, c'est toi mmh. qui as dit logo bim. Parce que j'ai dit banlieue sud, il y a des gars mmh. qui peuvent me sauter. Ils <rire> ce qui se passe dans RERD. Oui, c'est vrai. Non, mais après, si t'as fait, assume. Non, non j'ai pas fait. T'as bah, fait pas, t'as menteur. Je pas fait. T'as payé notre rue, logo bim, tu les vois. Je t'ai payé d'archives. Je le sais, c'est le célèbre gym, tout ce que vous voulez. On va vérifier. On va vérifier. J'ai trop de blases, j'ai dit au début, écrivez-les toutes. Même là, barre de recherche, juste en dessous de la vidéo. Écris tous mes blases. <rire> J'ai Si vous avez des vidéos, n'hésitez pas. On peut s'arranger. On peut me faire venir dans la sonne. <rire> n'hésitez pas. On prend tout. <rire> Moi, je te dis, il y avait des battles de danse. Il y avait des battles de crump au lycée. Il ouais. ah ouais. y avait des battles, même des battles de rap, frère. On faisait des cyphers au lycée. C'était du 7-7 ou d'Atlanta, toi, frérot Mais gros, Battle de crump. Quand je dis ça, au lycée, chez moi, c'est pour de vrai, gros. Ah, gars, c'était pour de vrai. C'était hip hop à fond, toi. C'était pour de vrai. Non, on faisait des cyphers au lycée, gros. Ah, est-ce que le musical dure après C'est un délire, ma gueule. C'est chez moi, gros. Je veux dire un truc, il est puissant, frérot. Je veux dire un truc, frère. Je veux dire un truc. Il y avait des books, frère. Dès qu'on voyait un book, il avait une guitare. Ouais. C'était mort. Tous les rappeurs se mettent autour de lui, il fait joue un truc, joue un truc, ma gueule, joue un truc. Oh. Les, les gars, il n'avait pas le choix. Il le disait sur ce ton-là, donc. Tu sais comment c'est. Pourquoi la pression comme ça Non, c'est la passion. Pourquoi tu tentes à agressif hein ah. C'est la passion. Demande les choses gentiment, il va le faire, non Non, non, non. Oh. C'était bonne vibe, les gars, ils comprenaient que, tu vois, c'est sous le, tu vois sous... C'est qu'une question de forme, mmh. tu vois, la véhémence, c'est ouais. artistique. Bon, en tout cas, <rire> bon, en tout cas ce que je peux dire, c'est que. Qu'on le veuille ou non, même si le hip-hop, euh, ça a peut-être dénaturé. En tout cas, si on est présent ici, c'est qu'il y a toujours un peu cet esprit-là. Il sûr, existe toujours, sûr. même s'il a diminué. Regarde comment il sable, gros. C'est pas hip-hop, gros. C'est à dire que le hip-hop, il est pas mort. Le hip-hop, ça se vit. 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 Bien sûr. Et c'est ça, l'esprit. L'esprit, chacun peut l'avoir, tu vois. Exactement, car elle soit le disait, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Jim, t'as un mot pour conclure un peu Conclure. T'as dit le meilleur truc en vrai, les vrais. Que le hip hop il se vit et qu'il est là, c'est pour ça qu'on est réunis, mmh. mon book, tu mmh. vois. C'est pour ça qu'on en rigole, parce qu'il faut savoir rigoler des bonnes choses, ma gueule. C'est ça, ça, book... ça c'est la sono, ma gueule. Tu vois, il y a des mmh. books qui sont trop sérieux quand on parle d'un bail, tu vois. T'as pas le droit de critiquer, t'as pas le droit de sortir de mon clou. Fuck que man dire... On va critiquer, on va kiffer, mec, c'est la sono, ma gueule C'est ça qu'il faut. Ah qu faut. Oh. Qu faut. Et j'aimerais aussi qu'en commentaire, les gens ils disent comment ils perçoivent le bail. Est-ce que pour eux, hip hop, ça existe encore Vois, et, comment, et, et comment ils sont rentrés dans hip hop aussi ouais, C'est intéressant mmh. Et surtout, Nous on va tout lire gros Nous ouais, on aime lire frère On, on aime les romans On, on aime on... quand les raclés envoient des messages le soir <rire> Tu sais en fait Nous on aime ça gros ah. Écris ma gueule <rire> bon, Moi j'aime pas trop hein. Il y, y aura que des bougs en commentaire Tu vas faire comment <rire> ouais, Justement on va écrire On va lire c'est ça le bail On lit seulement eh, on Commentez lit. peu importe qui vous êtes Homme, on femme lit, bien sûr, On lit bien sûr On lit Adulte Chat Retraité Au chômage Peu importe Tout Écrivez, ah. commentez, ah, likez la vidéo, les gens. Surtout, partagez. Il faut vous s'abonner. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous, c'est ça. S'abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonne-toi, ma gueule. Là, il commence Allez. à partir tout seul. La sonne. <rire> Allez, Peace, les gens. Toujours. On se retrouve vite. La sonne. Yes.